देश विदेश से राज्य में निवेश आकर्षित करने के मकसद से बेंगलुरु में आज से तीन दिन तक चलने वाले कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आगाज हुआ इन्वेस्टर्स मीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया मीट के पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अडानी पोर्ट एंड सेज के सीईओ करण अडानी समेत राजनीति और कारोबार जगत की दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया मुख्यमंत्री बासवराज बोमई ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में आए मेहमानों का स्वागत किया और राज्य सरकार के विजन को सबके सामने रखा साथियों आज जब दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ रही है तो इस औद्योगिक क्रांति में भारतीय युवाओं की भूमिका और भारतीय युवाओं का टैलेंट देखकर दुनिया को आश्चर्य होता है अजूबा लगता है दुनिया दंग है भारत के युवा बीते वर्षों में अपने यहां सौ से ज्यादा यूनिकॉर्न बना चुके हैं भारत में आठ साल में अस्सी हजार से ज्यादा स्टार्टअप बने हैं आज भारत का हर सेक्टर युवा शक्ति की ताकत से आगे बढ़ रहा है पिछले वर्ष भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया कोविड के बाद जो हालात है उसमें ये उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के युवाओं की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी अहम बदलाव किए हैं बीते वर्षों में भारत में यूनिवर्सिटीज टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है इवन एस वी ऑल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट चाइना प्लस वन वेन यू वॉन्टेड टू डाइवर्सिफाई the value chains or you wanted to ensure that there are more than one source for the raw material or for the intermediary products that you would produce but also to have a consistency that you are somewhere but you need to also have some other place where investments will have to be made so that eventually there are no huge disruptions but that situation did not have its complete solution you had the global situation of a war a uh, uh, such a war especially from countries which source which are the source of essential raw materials whether it is fuel related whether it is fertilizer related whether it is food grains related so you have these countries investors and industry today to india to the state of karnataka and i have no doubt in my mind that the ecosystem that's been created in karnataka will continue to attract more and more people to karnataka to attract industry big and small to enjoy the fruits of the very progressive industrial policies investment policies research and development policies innovation policies textile policy that karnataka has offered to the world just 50 years ago when karnataka was still called mysore this state was all about silk and sandalwood and all weather tourism with an abundance of divinely beautiful monuments temples and jungle trails today even as it continues to pull in visitors from millions karnataka is also attracting the best brains in the country tech savvy youngsters drawn by stunning aggregation of re research innovation and development in information technology